es ist etwas, wo, wo ich weiss, es muss jeder der Tür. Aber die einen früher und die anderen später. Und ich merke, dass es bei mir wahrscheinlich nicht mehr sehr lange wird gehen, bis ich dort ankomme, wo ich am Tod in die Augen schaue. Es ist der 21. September 2021. Christine Bleuer, Regi genannt, hat wieder mehr Schmerzen. Der Tumormarker ist wieder gestiegen. Im Moment ist es so eine Phase, in der ich das Gefühl habe, es passiert etwas wieder. Es ist so ein, ein innerliches Kämpfen gegen irgendetwas, das in mir wächst. Vor allem, wenn ich ablege, ja, ich könnte ja auch schreien vor, vor Schmerz. Und doch, ja, ich bin noch da. Ja, es ist schon mehr verabschiedet ein bisschen weit. Es ist eine Art, wie es sich innerlich lösen. Ich genieße jeden Moment. Und doch ist eine gewisse Wehmut da, weil ja, ich denke immer wieder, ja, erlebe ich das jetzt das letzte Mal. Rigi hat bereits zum zweiten Mal Krebs. 2012 erkrankt sie an Brustkrebs, muss sich die Brust abnehmen lassen. Eine mehrjährige Hormontherapie folgt. Gleichzeitig sind es aktive und schöne Jahre. Im Herbst 2020 meldet sich die Krankheit zurück. Im Oktober war das letztes Jahr, als ich hier am Ausraumen war von der Maschine. Jetzt plötzlich in meinem Rücken einen Klapp gegeben. Und von dann an hat es mir so weh im Rücken. Ich bin nachher zum Doktor und sie haben mich gekrankt. Nach diesem Untersuch haben sie gemerkt, dass der Krebs, den ich vor neun Jahren aus Brustkrebs hatte, wieder zurückgekommen ist. Aber das mal in den Knochen und es hatte in der Lunge Metastase, in der Leber. Es war ein Schlag, eine Diagnose, wo der Doktor gesagt hat, ja, es ist unheilbar. Genaue Prognosen sind schwierig. Rigi und ihr Mann Kurt wollen die verbleibende Zeit auskosten. Dazu gehören auch gemeinsame Ausfahrten mit dem Cabrio. Seit letztes Jahr haben wir ja das schöne Auto. Und das ist für mich das Schönste, so ein bisschen Luft schnappen, in die Weite schauen. Mein Motto ist, ich will die Tage, wo wir bleiben, mit Leben füllen. Es ist für mich auch noch wichtig, einfach das zu machen, was mir Freude macht. Den Rest lasse ich einfach sein. Es ist schon für mich eine Herausforderung. Ein Kampf mit einem bevorstehenden Verlustgefühl. Einfach etwas, äh, das ich lieb habe, das ich manches Jahrzehnt hatte, nicht mehr zu haben. Ich musste irgendeine Neuausrichtung im Leben machen. Das ist etwas, das wo man nicht so Freude macht, wenn man vorher schaut, wo er belastend ist. Die Diagnose ist auch für die Familie ein Schock. Sie rückt näher zusammen. Die erwachsenen Kinder zum Beispiel kommen häufig zum Essen. Das ganze Familiengebilde ist viel mehr zusammengewachsen, wo vielleicht ein bisschen Unmut früher war. Das hat sich wie ich sage nicht nichtig gemacht, aber es ist wie nicht mehr so wichtig geworden. Es ist, es ist nur noch darum gegangen, wieder Zeit miteinander zu verbringen. Ich also, habe recht zu arbeiten gemacht. Und als ich die Diagnose von meiner Mutter erfahren habe, war es eigentlich wie ein Schlag in die Presse. Gewesen, ich gesagt. Also, ich habe mich wirklich ziemlich ähm, aufregen über, über 
über Gott, wo ich halt gleich auch mit dem Glauben aufgewachsen und das Gefühl hatte, dass Gott zu uns allen schaut und dass er nicht so etwas zulässt. Ich ah ja, hatte sehr, sehr lang sehr Mühe gehabt damit. Aber dadurch, dass meine Mutter so offen und so herzlich damit umgeht und wirklich einfach uns auch wieder eine Hoffnung machen konnte, habe ich dann auch wieder Hoffnung bekommen. Von Januar bis April 2021 unterzieht sich Rigi einer Chemotherapie. Sie hat zunehmend heftige Nebenwirkungen, bricht die Therapie ab. Danach geht es ihr besser. Im Sommer hält sich der Krebs still. Auch Freunde und Bekannte nehmen Anteil an Regi Bleuers Schicksal. So auch Ruth Niedecker, die häufig vorbeikommt oder ein WhatsApp schreibt. Jedes WhatsApp, das kommt, wie geht es dir? Ich wünsche dir einen guten Tag, das tut jedes Mal gut. Ich lebe fast ein bisschen davon, einfach den Austausch zu haben, wenn es per Klick ist und nicht eins zu eins. Du spürst einfach die Anteilnahme und das, ist, das tut gut. In der Krankheitszeit beginnt Rigi zu schreiben. Nicht nur für sich. Sie veröffentlicht die Texte über ihren Gesundheitszustand auch im Internet auf einem Blog. Also die Reaktionen, die ich bekomme, sind mehrheitlich positiv. Es sind Leute berührt, es hat Leute, die sagen, ja, du machst ja Seelenstriptease. Das Aufschreiben ist für mich ein Wie sagt man dem? Ein Ventil. Ich kann dort schreiben, wie es mir geht. Und ja, ich merke, es tut mir gut, wenn ich das los werde, was, was ich erlebe. Der Knochenkrebs ist eine Belastungsprobe für Rigis christliche Überzeugungen. Ich glaube an einen Gott, der Wunder tut. Ich habe auch schon als Kind Wunder erlebt. Aber ich bin auch realistisch. Und wenn ein Arzt mir sagt, die Krankheit ist unheilbar, dann tue ich mich in diesem Sinne auf beide Wege vorbereiten. Ich bin offen. Wenn es ein Wunder gibt, nehme ich es gern. Aber es ist mir klar, dass, dass es so kann sein kann, dass es erst nach dem Tod ist, dass ich gesund werde. Für mich ist das Sterben in diesem Sinn ein Ankommen. Und ich werde sehen, was ich geglaubt habe. Und das ist für mich ein Trost. Das macht mich auch ruhig. Ich habe überhaupt keine Angst vor dem Tod. Das ist klar, es ist der letzte Feind des Menschen. Aber irgendwie ich habe ich so eine Hoffnung auf Besseres. Klar, ich habe es noch nicht erlebt. Das Einzige, was mir Mühe macht, wenn ich an den Tod denke, ist einfach das Loch, das ich hinterlasse. Meine Familie, meine Kinder, meine Grosskinder und vor allem die Grosskinder, die ich nicht sehen werde. Das, das macht mich schon traurig. Nur da, der Jonathan. Ja, ja. Die Mutter von Chrigi ist zu Besuch. Chrigi hat ihre Kindheit in Kamerun in Afrika verbracht. Im Comic, den sie vor fünf Jahren entdeckt hat, kommt sie als kleines Mädchen vor. Sie meint, diese Zeit habe auch ihr Verhältnis zum Tod beeinflusst. Schon mit vier, fünf äh, bin ich konfrontiert worden mit, mit dem Tod. Tod von einem Bub. Ja, ich habe mit sieben ist ein Mann fast auf meinen Schoss gestorben, wo, wo mhm. wir aufgeladen haben, wo ab einem Baum gehalten ist gsi und da ist auf dem Weg ins Spital halt im Auto gestorben und dort ist jeden Tag hast du Leute gesehen sterben und für mich ist der Tod einfach etwas, was zum Leben gehört. Ja. Für die 89-jährige Mutter ist es dagegen nicht einfach, dass die Tochter so krank ist. Es ist wirklich eine grosse Last auf mich gefallen. Und Fragen, 
Warum? Warum heißt er da? Ich bin jetzt alt. Warum muss mein Kind leiden? Ich würde lieber seinen Platz nehmen. Der heutige Cabrio-Ausflug führt die beiden zu einem Aussichtspunkt mit Blick auf Biglen, ihren Wohnort. Ich habe ein bewegtes Leben, gehabt, vielleicht sogar mehr erlebt als gewisse Leute im Altersheim. Von dort her, ich bin erfüllt. Ich habe nicht irgendwie das Gefühl, dass ich irgendetwas verpasst habe. Meine Erwartung ist auch, dass ich etwas hinterlassen kann, das, wenn die Leute an mich denken, dass sie an Leben denken. Und Hoffnung. Trotzdem, dass es hart ist, ich gehe auf einen Ort zu, der besser ist.